வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் அஸ்ட சுரேஷ் இன்றைக்கி நாம் அன்பளிப்பு வாங்கலாமா கூடாதா அப்படிங்கிற தலைப்பில் பார்ப்பங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நல்ல மிகப்பெரிய பதவியில் இருக்கிறதுனால நிறைய அன்பளிப்பு வருது இதனால் நான் வந்து கேட்டு வாங்கவே இல்லை அதனால் வருது இது வாங்கிக்கிறது நல்லதா தப்பா அப்படின்னு சில நண்பர்கள் கேட்டாங்க அவங்களுக்கான இந்த ஆடியோ போடுறேன் அது வந்து தானாகவே வந்தாலும் அது தவறு தான் உதாரணத்துக்கு வங்கிகளில் இருக்கவங்க ப வங்கிகளில் இருக்கவங்களுக்கு அப்புறம் சில டாக்டர்ஸுக்கு இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தீபாவளி பொங்கல் இந்த மாதிரியான நாட்களில் இந்த வங்கிகளில் இருக்கவங்களுக்கு நிறைய வரும் அதே மாதிரி இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்ங்கிற பேரில் டாக்டர்ஸுக்கு நிறையா வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தவறு தான் எந்த விதமான காரணமும் இல்லாமல் இந்த அன்பளிப்பை பெறுவதால் நிச்சயமாக நம்மளுடைய கர்ம வினை கூடத்தான் செய்யும் ஏன்னா யாரும் அன்பளிப்பை வந்து ஒரு மனப்பூர்வமாக நம்ம கொடுக்கறது கிடையாதுங்க அது வந்து ஒரு தர்மமோ தானமோ கிடையாது ஏதோ இவங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான விஷயங்களை பின்வரும் நாட்களில் நம்ம அவங்ககிட்டருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் அதில் இருக்கும் வேறு வழியில் கொடுத்து தான் ஆகணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க இந்த பொருட்களை கொடுக்கறதுல கண்டிப்பாக அன்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமாக அங்கே இருக்காது அந்த பதவியை ஒட்டி தான் அந்த அன்பளிப்பானது வருது அதில் கண்டிப்பாக கர்மவினை நிறைஞ்சு தான் இருக்கும் இதை பெற்றுக்கொள்வதனால் தீவினை கர்மங்கள் ஒட்டத்தான் செய்யும் அதனால் அது வந்து எப்படின்னா அந்த இதை கொடுக்குறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய வேதனைகளும் அவங்களுடைய திட்டுக்களும் அவர்கள் பட்ட கஷ்டங்களும் நிச்சயமாக அதில் கூடியிருக்கும் அதை நம்ம பயன்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக அவை நம்மளுடைய நம்ம பாதிக்குங்க சரிங்களா அப்போது அந்த மாதிரியான பதவியில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம வந்து வாங்க மாட்டேன் மற்றவங்களாம் வாங்குறப்ப நான் வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அப்போ வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சரி வாங்கிடுங்க முதல்ல அடுத்ததை வந்து நீங்கள் வச்சுக்க வேண்டாம் அது தேவைப்படுற ஏழைகளுக்கு தானமாக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சிறப்பு உதாரணமாக நீங்கள் தீபாவளி அன்னைக்கு இல்லை பொங்கலுக்கு ஸ்வீட் பாக்கெட்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னா யாராவது கோவில் வாசலில் உட்காந்துருக்காங்க இல்லை ஏழைகள் அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சந்தோஷமாக உங்களை வாழ்த்துவாங்க சரிங்களா அப்போ அந்த சந்தோஷம் மூலமாக வருகின்ற அந்த புண்ணிய சக்தியானது உங்கள் மூலமாக அதை உங்களுக்கு கொடுத்தார் இல்லையா அவருக்கு போய் சேருது இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கருவியாக இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுங்களா சரி ஒரு டைரி கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் அதை ஒரு ஏழை பள்ளி மாணவனுக்கு அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டைரியை பார்த்தோன்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காது சரிங்களா ஒரு முக்கியமான விஷயங்க தானத்தில் மட்டும்தான் கொடுத்தவரும் பெறுபவரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் முத நம்ம மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா இனிமேல் நம்ம தானமாக வருகின்ற பொருட்களை கரெக்டாக கையாண்டால் தான் கரும வினைகளிலிருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியும் நன்றி வணக்கம்